السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول کریم آج کے سبق میں ہم ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے ان لوگوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جن لوگوں نے اسلامک ہسٹری کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ان کی قربانیاں ان کی محنت کی بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہونے کا فخر محسوس کرتے ہیں یہ صحابہ کرام تھے تابعین تھے اور یہ بڑے بڑے محدث تھے جنہوں نے اسلام سیکھا جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اور بہت ہی مشقت کی اللہ کے راستے میں بہت سارا اپنا مال بھی خرچ کیا وقت بھی خرچ کیا تب جا کے آج دنیا بھر میں آپ کو مسلمان ملتے ہیں آج میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کی ہسٹری سنا کر تاکہ آپ ڈاکٹرز انجینئرز بنتے بنتے دین بھی سیکھے اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ عمل کرتے کرتے لوگوں تک آپ پہنچائیں میرے پاس ایک فہرست ہے جتنا وقت ہمارے پاس ہیں اتنے وقت میں ہم دیکھتے ہیں ہم کن لوگوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو ہماری جو لسٹ ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں اسپیشلی اکیڈمیشنس کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی تعلیم کا بہت شوق ہے اور آج کا زمانہ اکیڈمکس کا زمانہ ہے یہ اسلامک اکیڈمکس کی بات چلتی ہے اور آج جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شوقین ہیں ایسے ہیروں کی جو شہرت یافتہ ہے دوز ور فیمس دوز ور رچ ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ آج کل زمانے میں بہت ہے ان کا کیریکٹر ان کا کلچر اس سے کوئی لینا دینا نہیں لوگ پیسہ اڑانے والے کو بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں لیکن یہ ہیرو جو اسلام کے ہیرو ہیں جو ہماری تاریخ کو جو ہماری اسلامک ہسٹری کو خوبصورت بناتے ہیں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہمارے درمیان بہت کم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شخص کے بارے میں کہا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو ان میں سے تین نوجوان تھے یعنی چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا اور چند سالوں میں یہ قرآن کے اسکالرز ہو گئے یہ تین نوجوان ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حالانکہ ان کا کریئر شروع ہوا ایز اے شیپر چرواہا لیکن یہ قرآن کے اسکالر بن گئے اور آپ کو پتہ ہے وہ ایسے اسکالر تھے اپنے زمانے کے کہ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے شان نزول جس کے ریولیشن کا کانٹیکسٹ مجھے پتہ نہ ہو یعنی ان کی قرآن کی اسٹڈیز کتنی زبردست ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی یہ ان کو پتہ تھا پھر بھی وہ کہتے ہیں دیکھیے ان کا شوق پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی شخص کو مجھ سے تھوڑا سا علم زیادہ ہے تو اس تھوڑے سے علم کو بھی حاصل کرنے کے لیے میں دور دور ٹریول کر سکتا ہوں سفر کر کے وہ علم حاصل کروں گا تو یہ شوق تھا دین سیکھنے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار لوگوں کے نام دیے اس میں سے تین نوجوان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بعد معاد بن جبل رضی اللہ عنہ الحمد بہت ساری قربانیاں ہیں ان کی اس کے بعد سالیم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو سلیم مولا حفظہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں قرآن کی قرت کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکمینڈ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی قرت یہ نوجوان کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمد للہ تمام تعریف اللہ کی جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے یعنی قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو یعنی قرت کا شوق بھی آپ میں ہونا چاہیے یہ صحابی جو سالم مولا ہیں یہ قرآن کے قرت کے بہت شوقین تھے آپ کو بھی تو شوق ہوگا آج کل ماشاء اللہ آپ انٹرنیٹ کے زمانے میں ہیں اور اس زمانے میں دنیا بھر کے مشہور کاریوں کی قرت آپ کو سننے ملتی ہے آپ سنتے بھی ہوں گے الحمد ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ سب مسجد کے جو کاری رہتے تھے ان کی قرت سنتے تھے کبھی کبھی کسی کی کوئی آڈیو کیسٹ آ گئی لیکن آج کے زمانے میں مصری سیرین عراقی سعودی یمنی عمارتی اتنے سارے قرآن کی جماعت اتنے سارے فن قرت کی دنیا میں آج ایک ایسا تہل کا ایسا ریولیوشن ہے کہ آپ چاہو تو اپنی قرت خوبصورت بنا سکتے ہو انہی بڑے بڑے قاریوں کی قرت سن کر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک زبردست ثابت ہے ان کی قوم ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ نوجوان تھے یگ مین میرے خیال سے میرے اسٹوڈنٹس میں سے میرے ویورز میں سے بہت سارے بچے اسی عمر کے ہوں گے جس عمر میں زید بن ثابت کو ان کی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی بڑی عزت سے بڑی فخر سے 
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان نے نو لمبی لمبی صورتیں یاد کی ہے یعنی جو لمبی صورتیں ہوتی ہیں نا سور البقرا سور المائدہ سور علی عمران سور نسا یہ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان نے نو لمبی لمبی صورتیں بہت ہی رفتار میں یاد کر لی یعنی انہوں بہت خوش ہوئی تو قوم لے کر کے چلو چلو ہم اللہ کے رسول کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے دعا دی اور نصیحت کی کہ ہیبرو زبان بھی سیکھ جاؤ آپ کو پتہ ہے اس صحابی نے کتنے دن میں ہیبرو زبان سیکھی بعض روایت میں آتا ہے سولہ دن اور بعض روایت میں آتا ہے بارہ دن آپ ایک زبان سیکھنے میں کتنے دن لگائیں گے سمجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوق ہوتا ہے پیشن ہوگا آپ کو تو آپ کوئی بھی چیز بہت ہی رفتار سے سیکھ سکتے ہو ان صحابی نے بارہ یا سولہ دن میں ہیبرو زبان سیکھی اور دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے ہیبرو زبان کے ذریعے آج آپ انگریزی سیکھتے ہیں ڈاکٹر بننے انجینئر بننے اخبار کے ایڈیٹر بننے کوئی بھی زبان سیکھو اگر اس نیت سے سیکھو کہ ہم اس سے اللہ کے دین کا کام کریں گے تو آپ کا زبان سیکھنا بھی ثواب جاریہ ہوگا ثواب کا سبب ہوگا کیونکہ آپ کی نیت یہاں پہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ہے یعنی آپ کی نیت بھی ہوگی کیوں میں اسٹڈیز کر رہا ہوں تو آپ ثوابوں کی بلندی پہ جا سکتے ہو انشاءاللہ تو یہ صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بارہ یا سولہ دن میں انہوں نے ہیبرو زبان سیکھی یہ سارے جو نوجوان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں یہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے تھے اور پیشنیٹ رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں میں نے کہا کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا تھا یہاں تک ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوشچن پوچھا کوئز کے اعتبار سے کہ بتاؤ تو ایک پیڑ ہے اس کی ڈالیاں اس کے پتے اس کے پھل تمام چیزیں کام میں آتی ہے کون سا پیڑ ہے سب صحابی سوچنے لگے خاموش تھے ابن عمر کو سو جا کے وہ پیڑ کھجو کا پیڑ ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں تھوڑے سے شرما ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں میں بولوں بعد میں اپنے ابا یعنی عمر بن الخطاب سے کہتے ہیں ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا تھا نا اس کا جواب مجھے آتا تھا کھجو کا جھاڑ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا کہا کیوں نہیں مجھے کتنی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے صحیح جواب دیا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا دین کا شوق ہو آپ کے اندر اور کوئی چیز حاصل کر لو دین سیکھتے سیکھتے تو آپ کے ماں باپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں زید بن خالد رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں ان کا شوق دیکھیں میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی باریکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا یہاں تک ایک لمبا قیام کرتے تھے میں بیٹھ کر ان کی نماز پڑھنے کی ادا کو دیکھتے رہتا تھا سیکھتے رہتا تھا تاکہ شوق ہے کوئی تنخواہ ملتی تھی کوئی میرٹ سرٹیفکیٹ ملا ان کو جی نہیں لیکن سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دے اللہ نے جو خوشخبری دی دنیا کی کوئی ٹرافیز دنیا کے کوئی میڈلس اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتے اب آپ دیکھیے عبد اللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ ان یہ عمر بن ناس کے بیٹے تھے اور میں ایک اور چیز ان کی خاصیت بتا دوں عمر بن ناس وہ صحابی تھے جنہوں نے مصر فتح کیا اور یہ صحابی ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمر بن ناس یہ بھی اسکالر اکیڈمیشین جیسے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اکیڈمیشین جن کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے کتابوں کا شوق سبجیکٹس کا شوق انفارمیشن کا شوق اس کو اکیڈمیشین کہتے ہیں اور یہ سب کچھ لکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے لکھ دیتے تھے جو کہتے تھے لکھ دیتے تھے یعنی ان کو حدیثوں کا کلیکشن کا ایک شوق تھا کچھ لوگوں نے آبجیکشن لیا ارے بچے تم ساری چیزیں لکھ لیتے ہو ہاں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کچھ کہیں گے وہ بھی لکھ دو گے اچھی بات نہیں ہے سوچ سمجھ کے لکھا کرو تو یہ سننے کے بعد انہوں نے لکھنا بند کر دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہمیشہ میں کچھ بولتا ہوں تو لکھتا رہتا ہے اور آپ اس نے کچھ دنوں سے بند کر دیا تو پوچھا کہ عبد اللہ بن عمر بن ناس کیا بات ہے تم آج کل لکھتے نہیں ہو میری باتیں تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آبجیکشن لیا سینئرس نے کہ میں لکھوں نے شاید کبھی آپ غصے میں ہو کچھ بول دے اور میں لکھ دوں تو تو کہا کہ اللہ کی قسم میں غصے میں بھی حق بات کرتا ہوں لکھ لیا کرو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی
یعنی آپ کے اندر کوئی خاصیت ہوگی نہ کوئی بھی جن کی چیز سیکھنے کی تو ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استاد کا انتظام بھی کر دے گا اور موٹیویشن بھی پہنچائے گا لوگوں کے ذریعے کبھی ماں باپ کے ذریعے جیسے عمر بن خطاب کا ایگزامپل دیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی استاد کے ذریعے بھی آپ کا موٹیویشن انکریجمنٹ چالو رہے گا اس لیے کہ موٹیویشن اور انکریجمنٹ سے آدمی کا سیکھنے کا شوق بڑھتا ہے وہ ذہنی طور سے تھکتا نہیں مایوس نہیں ہوتا کہ چلو الحمد للہ سمبڑی سپورٹنگ دی تو کبھی آپ بھی جب استاد بن جائے میں اسٹوڈنٹ مائی ویوورس تو یاد رکھیے گا اس سبق کو ڈونٹ ڈی موٹیویٹ یور اسٹوڈنٹس نیور ڈی موٹیویٹ یور اسٹوڈنٹس تو تو ڈفر ہے تو تو سیکھ ہی نہیں سکتا ہے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کبھی مت رکھنا آلویز انکریج پیپل نہ معلوم کبھی ہو سکتا ہے کہ ڈفر اسٹوڈنٹس بھی آگے بہت بڑا کمال کر دے تو جب وہ آپ کو دے کہ یہ سر آپ کہتے تھے نا میں ڈفر ہوں دیکھو تو کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ڈفر تھا پڑھنے میں کمزور تھا لیکن یہ سر جو ہے نا یہ ہمیشہ مجھے انکریج کرتے تھے آج میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے کمالات اور کس طرح سے اسلام نے ان کو انکریج کیا کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں سکھاتے رہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا دیکھیے اب اگر کسی اسٹوڈنٹس کے بارے میں ان کے ٹیچر اناؤنس کرے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ بن جبل حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں اور زید بن ثابت فرائض کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناؤنسمنٹ کر دیا تو کتنی بڑی عزت کی بات ہوتی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ جا کر ان صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے کیونکہ ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی اناؤنس کر دی تھی اب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور عبد اللہ بن عباس بہت ہی چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے کزن تھے حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے اور ان کے بیٹے عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باریکی سے آبزرو کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کہاں دیکھتے ہیں قیام اللیل یعنی کہ تحجد میں یہ کیسے کھڑے رہتے ہیں یہ رکو میں کیسے جاتے ہیں ان کا رکو کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں باریکی سے اور آپ جانتے ہو نا چھوٹی عمر میں میموری بہت شارپ ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی میموری اسے ایبزارب کر لیتی ہے اور ویسے بھی عرب جو تھے عرب یہ اپنی میموری کے لیے بہت مشہور تھے اپنی یادداشت کے لیے بہت مشہور تھے ان کو اپنے پندرہ پندرہ نسلوں تک نام یاد تھے آپ کو اپنے گریٹ گرینڈ فادر سے زیادہ کتنے گرینڈ فادرس کے نام یاد ہیں شاید بہت کم رائٹ لیکن یہ عرب لوگ مشہور تھے اپنی یادداشت کی وجہ سے عبد اللہ بن عباس نے اس یادداشت کا فائدہ اٹھایا اور حدیث سے یاد کرنے کی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے چنانچہ جن چند صحاباؤں سے سب سے زیادہ حدیث ملتی ہے ابو حریرا حضرت عائشہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر عبد اللہ بن مسعود یہ ان چند صحابہ سے جتنی حدیثیں ملتی ہیں ان میں اکثر نوجوان تھے ینگ جنریشن تھا حدیثیں یاد کرتے تھے کسی نے پندرہ سو کسی نے سولہ سو کسی نے چودہ سو جیسے اللہ کے رسول نے کہا اور کیا ویسے ہی دس بیس تیس چالیس سال کے بعد یہ حدیثیں ویسے ہی بیان کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام ہمارے پاس اس حال میں موجود ہیں بغیر کرپشن کے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام تھا ویسا ہی محفوظ اسلام آج بھی کتابوں میں ہے یہ البتہ الگ بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے لیکن کتابوں میں اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو آپ کو پیور اسلام آج بھی کتابوں میں مل جائیں گے ان صحاباؤں کی قربانیاں سے دیکھیے ہمارے نوجوان طبقے آج جو ہیں نا اسلامک اسٹڈی سے تھوڑے سے دور رہتے ہیں حالانکہ آج آپ اسلامک سبجیکٹس میں گریجویشن بھی حاصل کر سکتے ہو پیرل گریجویشن ٹھیک ہے آپ دلی یونیورسٹی بمبئی یونیورسٹی سے آپ ڈگری حاصل کیجیے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری یونیورسٹیاں بھی ملتی ہیں اسلام آن لائن یونیورسٹیز اور بہت ساری یونیورسٹیز جس میں آپ کوئی کورس لے لو سرٹیفکیٹ کورس ڈگری کورس اور ساتھ ساتھ میں آپ پڑھتے جائیے دین کی بھی معلومات حاصل ہو رہی ہے اور دنیا کی بھی دونوں اکیڈمک سبجیکٹس میں آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو شوق ہے لیکن آپ کنفیوز ہیں مثال کے طور پہ ایک بچہ مجھے کہتا ہے سر میں اسکالر بننا چاہتا ہوں اسکالر کیوں بننا چاہتے ہو آپ اسٹوڈنٹ بنے رہو اسکالر بن جاؤ گے اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکالر بننا یہ اسٹڈیز کا اینڈ ہوگ
शेख अब्दुल्ला पीपल विल कॉल मी सर प्रोफेसर दीन का इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता इल्म दीन इसलिए हासिल किया जाता है ताकि वो आपके सवाब जारिया का सबब हो ये जो साहब कि राम अपनी अपनी कब्रों में जा चुके हैं लेकिन इन्होंने जो दीन फैलाया है 1400 साल के बाद भी आज हम इसे सीखते हैं और छोटी उम्र में इन्होंने सीखना शुरू किया तो जब साहबा का तस्करा हम करते हैं तो जाहिर सी बात है साहबियात का भी तस्करा हम करें हजरत आयशा रजी अल्लाह तारा ने के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि ये स्कॉलर थी इल्म दीन की अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम से उनका निका हुआ और बीवी होने के नाते इनके जरिए पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत सारे फिक्की मसाइल इनकी हदी से आज हम तक पहुंचती है इनका निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हुआ वो एक बाबरकत निकाह और जब तक आयशा रजी अल्लाह ताला ने जिंदगी जिए तब तक दीन के उस्ताद बनकर जिए गालिबा रिवायतों में आता है कि उनकी उम्र साठ पैंसठ साल की थी जब इनकी वफात हो गई यानी इन्होंने अल्लाह के रसूल सल वसम के इंतकाल के बाद भी इलम दीन सिखाना चालू रखा कितना बड़ा मकाम साहबा की उस्तादा थी ताबीन की उस्तादा थी खुलफाए राशिदीन भी इनसे मशवरा करते थे आप फुल टाइम इस्लामिक स्टडीज़ भी ले सकते हो अरबिक जबान सीखें एक करियर बन सकता है आपका ये मत सोचिए कि अगर आपने इल्म दीन सीखा तो आप पैसे कैसे कमाओगे रोज़ी अल्लाह के इख्तियार में है मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो लोग बिजनेस मैन हैं लेकिन कुरान का हिफ्स भी कर चुके हैं और कारोबार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इल्म दीन सीखोगे तो आप कारोबार नहीं कर सकते हो आप बिजनेस कर सकते हो अम्बिया कि राम की सुन्नत है कि वो लोग तिजारत करते थे साहब कि राम भी तिजारत करते थे तो तिजारत करना भी एक ऑप्शन है अगर आप इल्म दीन सीखते हैं तो फुल टाइम इस्लामिक स्टडीज़ कुछ लोगों को लेना चाहिए ये फ़र्ज किफ़ाया है और आप देखिए जिन साहबा कि राम के किस्से मैंने आपको सुनाए इन्होंने बहुत कुर्बानी दी तब जाकर आज हम और आप मुसलमान हैं हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम इल्म दीन का कौन सा सबक छोड़ के जाएंगे यहाँ तो हमारे लिए अमल करना भी मुश्किल है फ़राइज का तो इल्म दीन सीखेंगे कब हमारे आने वाली नस्लों को हम कौन सा दीन देकर जाएंगे भाइयों आज फितनों का ज़माना है बरसात की बूंद की तरह फितने लोगों पर पड़ रहे हैं इख्तलाफा फिरकेबाजी पॉलिटिक्स मार धाड़ खून खराबा जंग कितने सारे फितने दुनिया को घेरे हुए हैं इसमें इल्म दीन की ज़रूरत है और उम्मत का एक तबका इल्म दीन सीखना चाहिए और सीखते सीखते लोगों को भी सिखाना चाहिए तो ये मोटिवेशन था आज आपके लिए हमने आपको सिखाया कि कैसे कमालात इल्म दीन के महफिलों में भी हो सकते हैं और हमारे असलाफ में बड़े बड़े स्कॉलर्स ऐसे हुए जो मेडिकल डॉक्टर्स भी थे इंजीनियर्स भी थे अपने ज़माने के क्यों ना हम भी इल्म दीन सीखे साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई चालू रखें लेकिन एक आध घंटा दो घंटा दीन भी सीखें हो सकता है पाँच छः साल के अंदर आप भी वो कमालत करें जिसकी ज़रूरत आज उम्मत को है इसके साथ आज का सबक यहाँ ख़त्म होता है सबक का सिलसिला इन अगले क्लास में भी जारी रहेगा इस दुआ के साथ हम रुखसती लेते हैं जजाकला वैरन असलकम वरहमल वबरकू